欢迎来到快乐手工。今天呢，我做了这样子的一款小手工，这是一个小包哈。这个小手工呢，这边有一个拉链，这边呢也有一个拉链。当我把两个两根拉链打开的时候，大家怎么认为？它们俩是通的，对不对？嘿，其实都不是，它们俩是不通的。这两个呢是一个单独的夹层，我呢打算用来放耳机线，一边给我。女儿的用一边是放我自己的耳机线，这样两个耳机线呢就不会缠绕在一起了。接下来我们就来看看这有趣的小包的制作方法吧。这些呢就是咱们小包用到的材料，这个是面子，面子是两份哈，上面呢都烫了铺棉。那这个铺棉呢是一个椭圆形，它呢长度十厘米，高度八厘米，咱们需要放一厘米的缝缝，面子两份，里子两份，然后里边的夹层呢也是两份。它们的尺寸都是一样的。接下来呢，需要一点包边带。这个包边带宽度呢是 3.5 厘米，两根拉链，这两根拉链的长度10厘米，还有一颗龙虾扣。接下来呢，我们就可以开始制作了。首先呢，我们把面子、里子、反面相对、叠齐，然后在这两条边上面，中间的位置，咱们用包边带啊。包上十厘米的边，那这片呢也是一样的。现在咱们两片上的包边呢都缝好了，接下来呢，我们在两边的包边上边各固定上半根拉链，咱们中心点和中心点对齐，用手缝的方法，咱把这儿固定上。咱们缝的时候呢，从中间向两边缝，那缝的时候这个拉链尺要和这个包边啊对齐。我呢，现在这样折叠一下哈、啊。和长针法一样，怎么手缝缝过去比较好操作一点。缝呢，咱们就缝这层包边布哈，下边不要透。现在这两边的拉链呢，缝好了。我缝了两遍哈，第一遍呢是一个平针，第二遍呢是一个鱼骨针，这样子一会儿拿耳机的时候它就不会翻起来了。接下来呢，我们来做夹层，拿出夹层的材料，两片材料呢叠齐。然后整个车一圈，在这儿呢留一个反口，车好以后呢，我们从反口把材料呢翻到正面，夹层材料呢翻到了正面。接下来我们把它们三个组合在一起，我们把这个夹层材料搁在这儿，然后用长针法把这儿和这个黄色的拉链缝在一起。那这条边呢，我们和这片上面的橘色拉链这样子搁哈，然后也是用长针法。把它们组合在一起，夹层呢缝好了，我们来看看侧面，侧面它是这样子的，这样呢就很好理解。我们这个小包呢有两个独立的夹层，接下来呢我们把拉链头给装上。拉链头装好以后呢，咱们现在用包边带哈，把两端的这个毛边呢给包上。现在两侧的包边呢缝好了，我在这里头呢还装了一个龙虾扣，小包呢就能挂起来了。咱们这个包做好以后。两边的夹层呢是独立的，我呢放的是耳机哈，两副耳机放在一起呢也就不会缠绕起来了。除了放耳机以外，咱们还可以作为钱包，这边放硬币，这边放纸币也是很合适的。这期视频内容呢就是这些了，感谢您花宝贵的时间来看我的视频，记得要帮我点赞哦，咱们下期再见。